Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver après une trêve internationale de 15 jours. On est là ensemble pour refaire l'actualité du foot européen du week-end avec Fred et Julien d'un côté. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et puis Bruno et Philippe. Bonsoir. Moi, je voulais revenir simplement sur les, les, les trois buts. Les mmh. trois premiers buts d'hier, pourquoi Parce qu'il y a de tout et, et tout est juste. Je vous le disais, on, parle, on peut lancer le premier but, on parle du, du jeu de Guardiola, c'est l'offensive, c'est des artistes qui pensent à courir vers l'avant. Mais regardez, paire de balles de Sané, qui est-ce qui s'arrache C'est d'abord Sané. Ils sont cinq directement autour du ballon, dont Sané et Silva. Je vous mets Silva quand même, l'aspirateur du jeu, le génie là-bas. On récupère et c'est parti pour notre ami Silva. La reconversion offensive, ça part de tous les côtés avec Walker d'un côté, Delph de l'autre, c'était lui qui était là puisque Mendy est blessé. Et regardez, donc d'habitude c'est quatre milieux de terrain, deux attaquants. À City, c'est quatre attaquants suivis par deux milieux de terrain. L'art du déplacement. On l'a montré la semaine dernière, je vous le remonte. Silva, ils sont sept contre trois. Donc qu'est-ce qui fait la différence quand on est en infériorité numérique comme cela dans le petit rétoque, c'est le mouvement, c'est le timing, c'est la technique, c'est la perfection de la passe. On va revoir cela de cet angle-ci. Silva, un premier appel pour ouvrir l'angle de passe de son coéquipier. Voilà, il ne lui donne pas, c'est pas grave. On va complètement changer sa course. On va aller chercher la difficulté, c'est-à-dire là dans le petit rectangle. Pas de problème pour Sterling de le trouver. Et ça a toujours été tellement facile. L'endroit du terrain où ils ont le plus perdu ce match ben, L'entrejeu, c'est clair. Hein. Mais bon, ce sont des joueurs, euh, c'est vrai que c'est une trêve internationale. Euh, il... Vous allez voir des joueurs fatigués, ce que ça donne, même quand vous avez un talent exceptionnel, euh, Kovacic, euh, Jorginho et Kanté ne vont pas toucher un ballon, vont être complètement noyés, euh, ces trois-là, euh, tout le match. Et ça va leur coûter très très cher. Dès le coup d'envoi, euh, Tottenham s'est procuré euh, trois corners. Euh, toutes les images que je vous montre, c'est dans les premières minutes de jeu. Hein, et donc, logiquement, les joueurs sont frais. Mais ces trois joueurs dentre jeu là ne vont rien récupérer. Ça, c'est l'action. Ben, qui se déroule tranquillement et c'est ce qui va amener le premier but. Hein. Alors, regardez ici, Jorginho, pas une récupération, on patine, Kozevic, Kovacevic aussi, Kanté qui d'habitude euh, déblaye absolument euh, toute la zone de terrain, ben, ces trois joueurs trottinent et ça va aller jusqu'à une occasion quand vous avez un adversaire aussi précis que vous ne récupérez rien, ben, regardez, hein, ce sont des actions d'entraînement, hein, c'est déjà un zéro, hein, c'est la dixième minute du jeu pour le même prix, le match est plié euh, dans ce premier quart d'heure de jeu. Et ici, bon, ce n'est pas pour, entraîner, euh, pour enterrer euh, Jorginho, mais regardez ce que lui fait vivre Son. Euh, je ne comprends pas que ce garçon qui était absolument sans aucune énergie euh, ait joué tout le match. Ben, c'est qu'il avait d'autres choix à effectuer, mais quand vous n'êtes pas au point physiquement dans des matchs pareils face à un adversaire qui vous presse aucune chance. Qualité pour, en tout cas. Oui, en tout cas, quand il y a de l'espace, c'est sûr. Quatrième belge a réalisé un triplé en Bundesliga, les trois autres euh, Klassen, euh, Gore. Mpenza. Gore et Mpenza. Et, Mpenza. La Mille. Clave, Mille. et pas Van Gaulle, incroyable. Vous savez quoi Regardez, on a... On a en ah, gros, vous avez une presse En gros, en gros, en gros. <rire> bon, si, si je ne sais pas... Des, des, voilà. Vous avez fait des réunions dans Modo <rire> Oui, exactement. <rire> En fait, dans, ah. dans cette même presse, hein, donc, il y avait, euh, il y avait ah. les, les trois noms de... Les dates. Exactement. Bon, mais je, je n'arrivais pas à y croire. Même lui n'arrivait pas à y croire. Donc c'est vrai que pour un joueur de foot, et on, à quel point ça peut marquer une carrière Parce que c'est peut-être un grand départ pour lui. Tout le monde va avoir les yeux rivés sur lui. Sur son pro prochain match en tout cas. Mais c'est vrai, euh, si on s'arrête deux secondes, qu'on se dit un, un joueur belge espoir qui va marquer un triplé... C'est au Bayern, c'est une image. Il s'est pris une place déjà dans, dans l'histoire du football allemand. Je veux dire, marquer trois buts sur le terrain du, du Bayern. Maintenant, de l'autre côté, le Bayern, on va quand même se poser des questions. La gestion, ce n'est pas ah, la première fois. Le Bayern, dans un on match, tout à euh, pas excellent pour le moment. Dans un match on où on mène avec plusieurs buts d'avance et on se fait rejoindre, la bon, pression est totale. Bon. Je vous propose d'écouter euh, Dodi Luque Bacchio à l'interview. Il est évidemment euh, super content de ce qui lui est arrivé. Je me sens très, très bien et je veux seulement remercier my god for this because uh, it's not me it's only him and uh, for sure i want also to thank my teammates all the club and the fans it's amazing they push us until the end and i have no words i don't know what i can say c'était la 
le côté positif du football. Par contre, si vous avez envie de un petit peu vous intéresser au côté euh, parfois un peu euh, obscur du football, eh bien, on vous propose euh, une lecture. Ça s'appelle euh, « La Mano Negra », écrit par euh, Romain oui. Molina. Qui est connu hein, sur euh, YouTube notamment, très suivi. Alors, euh, on ne parle pas de foot ici, on va parler de ceux qui font le foot. Euh, il revient notamment sur l'affaire Abramovic. Comment Abramovic est un jour arrivé président de Chelsea ce n'est pas Abramovic qui a décidé tout d'un coup d'acheter Chelsea. Il y a toute une histoire. Il, va, euh, il arrive dans, dans toute la vie d'Abramovic, qui est une vie euh, particulièrement euh, intéressante et dure. Il, a, il était orphelin à 5 ans, si mes souvenirs sont bons. Vraiment une vie très, très compliquée. Et personne ne sait comment Abramovic est devenu l'une des plus grosses fortunes du monde. Des, des personnes l'ont aidé, c'est son réseau qui a fait ce qu'il a fait. On parle également de M. Berezutsky, qui lui a carrément amené euh, Vladimir Poutine euh, sur euh, la position qu'il est euh, du côté de la Russie. On parle évidemment de Peniza Avi, on ne va pas en faire trop, mais il y a une phrase que j'aimerais juste vous, vous donner, euh, elle vient de Juan Figuer, qui est l'un des premiers agents, super agents dans les, années, dans les années 70, et il disait « je préfère mes chevaux aux joueurs de football, ils ne signent pas de contrat mes chevaux, mais ils ne disent pas de la merde. » Voilà. Dans un... bon. C'est un très très bon bouquin, c'est un très bon auteur, okay. journaliste d'investigation. On vous rappelle aussi qu'on a une grosse semaine sportive avec d'abord ben, l'Europa League qui va se jouer jeudi, quatre matchs au programme et ce sont les matchs sans doute décisifs dans cette journée. Voilà pour les, les deux... Deux fois deux matchs, on va dire, hein, à 19h et, et à 21h. Et puis, je vous rappelle également que cette semaine, c'est la Coupe du Monde de hockey qui démarre pour nos Red Lions. Premier match mercredi contre le Canada à suivre en direct à 12h30 également sur vous Sport World. Merci de nous avoir suivis. Merci à Vincent Gustin pour la réalisation de l'émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous autour de la table et merci à vous de nous suivre tous les lundis.